डियर फ्रेंड्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन नाउ वॉट इज ट्रांसपोर्टेशन सो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनादर लोकेशन इन अ सप्लाई चेन नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन प्लेज वाइटल रोल इन मूविंग मटीरियल्स फिजिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनादर लोकेशन हैंस हैविंग गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स अलवेज हेल्प सप्लाई चेन ऑपरेशन टू स्मूदन द मटीरियल फ्लो ट्रांसपोर्टेशन इज एन इसेंशियल एंड मेजर सब फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट यूजली कवर्स द एरिया ऑफ शिपमेंट शेड्यूलिंग रूट प्लैनिंग फ्रेट कॉस्ट मैनेजमेंट कैरियर सिलेक्शन शिपमेंट ट्रैकिंग एंड पार्सल मैनेजमेंट नाउ वेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन देन देर इज ऑल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ फिक्सड इंस्टॉलेशन लाइक रोड्स रेलवेज एयरवेज वाटरवेज कैनल्स एंड इवन पाइपलाइंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट की फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सो देर आर टू की फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट द फर्स्ट इज प्रोडक्ट मूवमेंट इन दिस फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अलाउज द मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल सेमी फिनिश्ड आइटम्स फिनिश गुड्स पैकेजिंग मटीरियल और इवन रिजेक्टेड मटीरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनादर लोकेशन द सेकेंड की फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोडक्ट स्टोरेज वेर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स अ टेम्पररी स्टोरेज इन स्टेशनरी व्हीकल्स और व्हीकल्स केप्ट मूविंग ऑन अ डिफाइंड रूट देर आर फाइव की टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इंक्लूड्स रोड ट्रांसपोर्ट सी ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नाउ लेट सी ईच वन ऑफ दम द फर्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट इन रोड ट्रांसपोर्ट transportation can be extremely flexible if a local carrier does not have the exact type of equipment this ability to tailor the service to a specific type of traffic means added convenience to the shipper truckers offer both truck load and less than truck load services but most shipments by highways seems to be small and less than truck load variety motor carriers also have the advantage of not being required to build and maintain their own right of way in road transport quality of service is a constant problem to motor carriers loss and damage claims tend to be on a higher side and frequently service is slow due to the necessity of rehandling large volumes of small shipments at a transfer points the next transportation is the sea transport In the sea transport mode transportation happens within the nations alongside the rivers and canals speed of the sea transportation is slow and it is made even slower when there is a ice or floods clog the waterways but water can carry large bulky cargoes this bulky cargo consist of mainly products like coal petroleum grain iron ore or heavy machineries the capacity of sea transportation is quite large now the third transportation is rail transport we all know that rail has a pride of place in the history of transportation almost in every country of the world one of the major advantage of rail is the ability to haul large quantities of products over large distances several technological innovations in recent years have generally improved rail services these innovations are specially helpful considering the type of product carried on most of the rail shipments majority of all the freight hauled by rail is a coal another major class of goods can be agricultural products rail services are relatively slow and inflexible however rail carriers are less expensive than air and motor or road transport but finally rail transport can compete fairly along with other transportation modes the next mode of transportation is the air transport air transport is generally considered a premium means of transportation air transportation is fast but the freight rates are correspondingly high unless speed is an important factor in delivering parts to prevent the shutdown of assembly line or to meet a delivery date to a valued customer some less expensive means of transports can be usually helpful 
In air transportation mode, one of the biggest problem faced by airlines management is control over a cost. The price of fuel skips up and down as the price of oil fluctuates. Next mode of transportation is pipeline mode. Pipelines modes are not usually fast and as compared to other modes, they are ranking at the last. One of the most challenging problems in pipeline transportation is shrinkage of the product mostly due to evaporation. Crude petroleum can lose up to one quarter of a percent of its volume in transit through the line. Another problem is size of the investment required to build the pipelines. Now in all these transportations, there is always some intermodal transportation that happens. So what is intermodal transportation? It is simply combination of various transportation modes which are used to transfer the goods from point of origin to point of destination.